，我能看看你的手相吗？你还会看手相？学过一些，但没什么大用，也许并不准。看到什么？我能看到你的过去。过去。嗯。你相信前世今生吗？我们上辈子有相识的缘分。开个玩笑，不介意。我相信你说的话，两个人的相识都会有因果缘分。这话真不像他能说的话。嗯，明天真的要回去了。嗯，好多工作不得不做了。那你方便的话，可不可以给我一个你的电话号码？这样，我有时候不方便上网，打电话还能联系到你。哦，不方便也没关系。方便，但你没有手机，我也没带纸笔。你等我一下。啊，没关系，你说就行了，我能记住。一三一四一一五二零九九。记住了，那我上去了。路上小心。睡不着啊！睡不着别睡了，不然明天早班机。哎，如果有个人跟你说我有近期结婚的打算，但没有结婚的对象，这话该怎么理解啊？啊！我想结婚，可惜我冇中意嘅人。他跟你说的？啊，可以啊。这算明示了吧？算吗？不觉得。哎呀，哎呀，心里笑成花了，还装，还装。来，我给你分析一下周生老师到底在想什么。他在做这个。好像不在，好像，应该不在。他说过这周会离开西安，我猜是回家了。猜呀、啊，我总不能什么都追着人家问吧？好吧。家在哪儿啊？没问过。确定不在上海啊？不在。哎呀，这不管怎么说都是异地啊，异地恋不靠谱。等你们感情深了，是他迁就你搬来上海呢，还是你跟他去他的地方呀？你现在的录音工作内容和经常合作的录音棚全在北上广，你要搬去别的地方，飞来飞去多累啊！你想的也太遥远了吧？哎，人无远虑，必有近忧啊！先考虑现实的困难，才决定是否深入呀。那否则不是在浪费时间吗？旁敲侧击的问一下，他家在哪？父母的情况呀？哎，先不聊了，开工吧。啊，这要问的呀，这孩子，异地恋
。喂，你好。你好，我找周生辰。啊，周生老师啊，他今天走了，刚离开西安。哦，离开西安了。啊，对。啊，好，谢谢。仓树楼内有他未曾写完的诗，他私心里甚至将它当做了秘密。后来渐渐大了些，他方才懂得这句词的真正意思。